നിപ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഫലപ്രദമെന്ന് വിലയിരുത്തി മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നിപ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭാ യോഗം രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നിപ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മലേഷ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ച റിബാവരൻ മരുന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ മതിയെന്നും പ്രതികരണം നിപ വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിടെ രോഗം പിടിപെട്ട് മരിച്ച പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെങ്കിൽ സജീഷിന് ജോലി നൽകും ലിനിയുടെ മക്കൾക്ക് പഠന ചെലവിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകാനും വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ചവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം സഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഭീതിയൊഴിയാതെ കേരളം നിപ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാകവെ ഭീതിയൊഴിയാതെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതോടെ മരിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ നിപ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ പരിചരിക്കുകയോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്തവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം വവ്വാലുകളാണോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധന ഭോപ്പാലിലെ അതിസുരക്ഷാ ലാബിൽ തുടരുന്നു മഞ്ചേരിയിലും നിപ വൈറസ് സംശയം വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയത് തുറയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ മുപ്പതുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രക്ത സാമ്പിളുകൾ ഉടൻ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും വയനാട് സ്വദേശിയായ കുഞ്ഞിനെയും സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിപ വൈറസ് ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനികളും പിടിമുറുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഡെങ്കി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ചിക്കുൻ കുനിയ തക്കാളി പനി തുടങ്ങിയവയും വരവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊതുക് പരത്തുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി ഇക്കുറിയും വിലനായി നിൽക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് നിലപാടറിയിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നിലപാടറിയിച്ച എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മൂന്ന് മുന്നണികളോടും സമദൂരം പാലിക്കും എസ് എൻ ഡി പിയോട് സ്നേഹവും കൂറും പുലർത്തുന്ന മുന്നണികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതത് യൂണിയനുകൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനിക്കാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ജാതി മതചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര എസ് എൻ ഡി പി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം യുക്തമായ തീരുമാനം പ്രവർത്തകർ സ്വയം എടുക്കണമെന്നും പ്രഖ്യാപനം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം യു ഡി എഫിനോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മാണിയുടെ നിലപാട് ലജ്ജാകരമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സി പി എം എക്കാലത്തും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ അണികൾ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നാഥനാവാൻ കുമാരസ്വാമി ബി ജെ പിയെ തുരത്താൻ കർണാടകയിൽ കൈകോർത്ത കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും ബി ജെ പി വിരുദ്ധശേരിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ദേശീയ പ്രാദേശിക പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഉപമുഖ്യനായി ജി പരമേശ്വരയും സ്ഥാനമേൽക്കും വിധാനസഭയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് വൈകിട്ട് നാലിന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉപമുഖ്യന് പുറമെ സ്പീക്കറെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ കെ ആർ രമേഷ് കുമാറാണ് സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനം ജെ ഡി എസിന് നൽകും ഇരു പാർട്ടികളിലെയും മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണത്തിലും തീരുമാനമായി മന്ത്രിസഭയിൽ മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളും ജെ ഡി എസിന് പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ശേഷം കർണാടകയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ജി പരമേശ്വര വരുന്നതോടെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡി കെ ശിവകുമാർ എത്തിയേക്കും സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ ഏകോപന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി സിദ്ധരാമയ്ക്ക് വിധാനസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ സംഗമ വേദിയാകും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തടസ്സമില്ല ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പ്രതികരണം ഉച്ചകോടി നീട്ടിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് സിംഗപ്പൂരിലാണ് ക